ya
。这是一款孕期专用的 APP， 我曾经用它倒推过毛丫丫怀孕的时间。那个时候你和果哥还没有分开呢，我不相信果哥那个时候会和毛丫丫怎么样。果哥根本就不是那种人啊！小青，这件事情务必得搞清楚，而且要不动声色。行，那那我应该怎么办呀？这样，你去想办法弄点孩子和刘火的头发来。干嘛用啊？你先去嘛，到时候我再告诉你。哦，行，那我走了。哎。安、哎、先生，指挥部我已经安排好了，你什么时候过来看一下？小辉，小辉。安、哎、先生，我现在有点事情，等你来的时候你给我打个电话，好吧？问你，你昨天晚上是不是跟毛丫见面了？没有。没有？你还骗我？昨天丫丫晚上住我那儿了，她什么都告诉我了，你为什么还不承认？小辉，你是把我当白痴耍吗？你为什么要骗我？我不是想骗你，那你说我怎么办？现在我跟刘火在合作，经常的会碰面，那见到丫丫那是难免的事情。我不想告诉你，那是因为我怕你知道了会不高兴。向辉，我知道你心疼我，可是我最近真的好烦，我哥的事儿一直就这么吊着，我真的快活不下去了。童话，你也别太担心了，你哥肯定没事的，啊。向辉，我求求你不要离开我向总，这是我们火气公司的资料，您看看。不用看了，我对火气公司的了解呢，已经很清楚了。那很好啊，那我们什么时候可以进行下一步的合作？我知道你是火气公司的副总，也是刘火的合伙人，但是好像你们跟同建国有商业上的来往吧？所以这次很抱歉的告诉你，我们可能要取消这次的合作。你什么意思？你是故意为难我是吗？我也不是这个意思。我向来呢都是一个公私分明的人，而且我也是一个有原则的人。原则？商业谈判无非是利益交换。我有值得让你跟我交换的，你想知道吗？我一点都不想知道。那我就自己说说吧。我知道毛丫和刘火有一个非常可爱的孩子，你说他有没有可能是你的呢？何雨琪，我警告你，别胡说八道。当然。在没有证据的时候，你可以说我是胡说。我也在等待检测报告，而这一切刘火并不知情
。如果这件事是真的的话，这个重磅炸弹如果抛出去的话，你说后果会是怎么样的？喂，刘医生啊 ，DNA 的检测结果出来了吗？哦，好的，我马上过来拿，谢谢啊。作为孩子的亲生父亲，接下来你准备做什么呢？还有，我送了你一个这么大的礼物，我希望在以后合作上，向总你能给我行个方便笑笑不是刘火和丫丫的孩子。事实就摆在面前，虽然现在你不敢接受，但并不代表它不存在。这个世界上有很多人有不可告人的秘密。只是毛丫丫，我没想到她能揣着这么大一个秘密骗了这么多人。你也真是一个可怕的女人，你到底想怎么样？其实我的想法很简单，我只希望火器公司能顺利通过七星级酒店的审核。你是想拿这个跟我做交易是不是？也不能这么说。我也希望孩子能跟亲生父亲在一起，毕竟刘火不是他的父亲。如果这样下去的话，毛丫丫不会有什么好结果。我的意思你懂吧？所以，你想让我帮你，让丫丫离开刘火，一箭双雕，是不是？向总这么说话可太难听了。我想跟刘火在一起，是因为我真的爱他。难道你就不爱毛丫丫了吗？我这个人做事很理智，我知道我自己想要什么。向总，你知道吗？跑到这儿来了，我怎么就不能来了呀？咱俩以前在一起的时候，我来这儿的次数还算少吗？六年，两千多个日子，我来这儿见你父母已经成为一种习惯了。你想说什么？你又想表达什么？如果你想去救的话，那请你走开。失败的感情已经成为过去，那就是一种经历而已。我早就把它抛到脑后了。我不会去想他，也请你不要去想他。你走吧，我们家里的人不欢迎你。我给你打电话你也不接，发微信你也不回。我有些事情我总得弄清楚吧。我今天来这儿，我就是想问问你家人，笑笑她到底是不是我孩子。向辉，我发现你真是可笑哎！我不是都说过了吗？你怎么就是不相信呢？你来这里就不怕我家里人给你脸色看呀？特别是我哥哥，他都一棒子把你赶出去，你信吗？毛希林，就他，我还真就不信。你不要以为你现在咸鱼翻身了，成为精灵了，我们家里的人就会对你改变态度。我告诉你，不会的。你听清楚了，我再说一遍。笑笑是我跟刘火的孩子，跟你一点关系都没有，请你打消这个疑问，不要再作茧自缚了。我作茧自缚，丫丫，从我一开始听到这个留言说笑笑有可能是我孩子的时候，我就没有一天安宁过，我脑子里每天都会有一个大大的问号。
如果这件事情没有搞清楚的话，我就会请示他。我是个男人，如果这个孩子真是我的话，我必须要承担这个责任。承担责任？别说笑笑不是你的孩子，就算笑笑是你的孩子，我也不会让你去承担这个责任的。你算什么呀？你就是一个前男友。你在我这儿充其量就是一个忘恩负义的前男友而已。是，我是。有些事情我当初应该跟你当面讲清楚，我很对不起，我跟你道歉。丫丫，你听我跟你解释一下。我不想听，我什么都不想听。你的任何理由都改变不了一个事实，那就是我是刘火的妻子，孩子的母亲。小慧，我求求你了，不要再给我添乱了，行吗？我求求你，不要再给我添乱了。丫丫。向总，我已经派人给你准备好了孩子的胎毛，请你做亲子鉴定用我有一个爱我的老公，我有一个疼我的婆婆，我是这个世界上最幸福的女人。丫丫，我没有一天不再想你，不再牵挂你。我希望你过得好。我们在一起六年，我们经历过那么多美好的时光。你说不，你要跟我结婚，六年的感情，你说不要就不要了。你知道，你知道我这段时间是怎么过来的吗？你知道我是怎么面对我的家人的吗？你不知道。可知道只有你，让我一生守候。不过，我现在所有的一切。都跟你没有任何关系了。作为孩子的亲生父亲，接下来你准备做什么？事实就摆在面前，虽然现在你不敢接受，但并不代表它不存在。这个世界上有很多人有不可告人的秘密，只是毛丫丫，我没想到她能揣着这么大一个秘密骗了这么多人。你的孩子到底是不是？你大白天说什么鬼话呀？不是刘火的，难道是你的吗？我还不会傻到那种程度。我被你抛弃了，我嫁人了，我还怀你的孩子，我凭什么呀？你哪来那么大的自信呢？请你不要打扰我的生活，更别痴心妄想，孩子是你的。向辉，何以是他在骗你？他是故意的，你又不是不知道他和刘火的关系。他现在就是利用你，拆散丫丫和刘虎，你可不能上当啊！那我们就要相互合作，相互信任。你的事情我替你解决，火旗公司的命运我交给你。向辉，你终于得到了梦寐以求的生活，为什么你一点都不快乐呢？是因为孩子，还是因为丫丫呢？是你们两口子闹的，丫丫死活现在不在这儿待，要带笑笑走，我怎么也劝不住。哎呀，丫丫，都这么晚了，就别折腾了。这笑笑还小呢，啊，嫂子，你敢说不让我带笑笑走，不是出于私心
不是跟我哥一样，把香灰当提款机吗？我们还是一家人，你有把我当最亲的人吗？现在笑笑就是我的命，我得带她走。要想跟丫丫复合，第一步你得先跟童话一刀两断。可是童话现在的情况很不好，我怎么跟他一刀两断呀、啊？童话现在就像我的家人一样，你没搞错吧？什么家人呢？你要老这样跟童话藕断丝连的，你就绝对不能跟丫丫在一起。童话那个脾气，他能看着你跟丫丫过好日子，那还不折磨死你们呀？所以必须跟他一刀两断。第二步，你再想办法接近丫丫，接近孩子。丫丫现在连孩子根本他就不让我接近，我怎么接近啊？我怎么劝？我有什么办法呀？我怎么劝他，他都无动于衷。那你也不能赖人家，当初你怎么对他来着呀？是，我知道，我也没有怪他。喂，媳妇儿，说什么？好,好，丫丫这回懂真格的了。劝他，希望他不要走，可是他不见我。你能劝劝他吗？让他留下来。丫丫，你怎么下来了？说这句话的话，恐怕我以后没有机会再说了。爹呀，咱俩结婚吧，嫁给我。我向辉发誓，我会用一辈子的时间弥补我以前对你的伤害，我会用一辈子的时间。来照顾你和孩子，好不好？希望你能幸福。你可知道你是我？生命的所有，可知道只有你，让我一生守候。当你无知的时候，当你下哭泣的，小辉，你小子行啊，吓我一跳啊，这是。丫丫，给个态度，人这还跪着呢。江辉，不敢你用胸，起来吧。你这是何必呢？我会在那个时候。
你这样让我怎么答应你啊？默默走守护着。如果你会想起我，想给你多承诺。别介意啊，丫丫肯定是一时没想明白，你放心，我帮你说服她。宝贝儿不哭啊，姥姥在呢。又看看这孩子，怎么了这是？给奶都不喝。小婷，小婷。是吗？我试试。哎呀，我天哪，还真的发烧了！哎呀，那可怎么办呀？去医院吧，赶紧给丫丫打电话，我收拾一下东西啊！你别着急啊，宝贝儿。哎呀，天哪！哎，喂，丫丫，哎呀，孩子发烧了。什么？好，我马上就过来。你姥姥急死了。哎，老公，我们在医院呢，孩子生病了。哎呦，你怎么那么笨呀？你赶紧给向辉打电话，这是他跟丫丫和好的机会啊。哎，那我知道了啊。I think you should be changing this color just like the, the green one. This one. Okay. Wait. Child 发烧在医院。在哪个医院？好，我马上过来。来，宝宝，哎呀，来看看。宝宝，妈妈来了。哎呀，妈妈来了。哎呀，宝贝儿，你妈妈来了。啊，你别着急，大夫说了，就是寻常的小儿热，很快就会退的。好，我现在好后悔，当初是不是不应该那么任性把他生下来？看到他生病的样子，我好难受。你看，你看，我说什么来着？后悔了吧？当时我就坚决反对你把这个孩子生下来，可你就是不听，现在后悔了吧？你怎么样了？哎哎哎哎，你来干什么呀？哎，小点声，我孩子吓哭了。你这个叛徒，都是你干的好事吧？我这大人，我抽死！我听说孩子生病了，我挺担心他的。这里不欢迎你，走吧。我有权利来看孩子。这里真的不欢迎你，快走！听见了吧？这里真的不欢迎你，走走走，快走！妈，丫丫，你们俩怎么这样啊？再怎么说，人家也是孩子的亲生父亲，来看看孩子能怎么着啊？你看他那样，那是真担心孩子，这不是关心吗？猫丫丫，这是你自己的生活，你自己处理吧。我老了，我真的心力交瘁，我跟你操不了这心，我我走了。哎妈。哎，小慧，看你的了。哎，孩子，你也看完了，走吧，不然我妈回来又要闹别扭了。丫丫，算我求你了，行不行？你让我留下来照顾孩子和你，行不行？我知道我以前做过很多错的事情，我只希望你给我一次机会。让我弥补以前的过错。你知不知道我现在想起你和孩子来，我有多难过吗？小慧，不要逼我。我知道，无论我多么难以接受，我都没有办法不承认。你是孩子的亲生父亲。我也知道，我没有权利阻挡你去爱孩子。因为孩子也需要爸爸，可是我，丫丫，你知道我一直爱着你，我
我也觉得让你再给我一次机会，让你去接受我，真的很难。但是你有没有想过，一个女人带着孩子去生活有多么不容易吗？哎呀，我真的求求你再给我一次机会，让我照顾你和孩子，好不好？可知道你是我生命的所有？可知道只有你让我一生守候？当你无知的时候，当你下哭泣的时候，我会永远陪伴所有。今天下午，安查尔先生呢，还有几位领导会来视察，我希望你们做好所有的准备，好不好？今天的会呢，就先开到这里，散会。安查尔先生呢，挺看好你的。我希望你做好所有的准备，别让他失望。嗯。我希望我们消除所有的隔阂，做一个真心的好朋友。我也希望你能够祝福我和丫丫，我也会做一个好的父亲。对了，啊，祝你顺利的进入七星级酒店这个项目。你来干什么呀？我来接孩子出院呀、啊。你怎么来了？咱们不说好了，看孩子可以，但是要提前约嘛。你这不是搞突然袭击啊？我哪里有？这也算。哎哎，小辉，你把后备箱开上，比里这东西沉着呢。哥，我来吧。哎哎啊，哥，你好。这哥都叫上了，挺亲热的嘛。这一直叫哥，一直叫哥。走走走。哟，怎么这么隆重啊？这接孩子出院搞得跟 party 似的。不是，我这不是看孩子病好了，所以一高兴就买了这么多东西吗？他就喜欢搞这些小把戏，哄哄人。
向辉，别以为你搞这些小把戏就有用。我这老太婆呀、啊，根本就不吃这一套啊！从现在开始，咱们还是划清界限为好。丫丫，你头脑一定要清醒，千万别忘了，这个男人曾经是怎么伤害你的。我知道吗？这些都是过去的事了。越计较呢，就越不开心。不开心的总是自己。不管怎么说，向辉总是孩子的亲生父亲，你说对吧？就你善良。哎，上车吧，赶紧上车吧！啊，上车，你把这关上。来，那你别让孩子动了。又在一起了，这回好了，应该以后不会骚扰我们家刘红了。喂，佟大小姐啊，在干嘛呢？为什么要打扰你啊？何雨琪，你少废话，你到底在哪儿呢？我当然不会管你了。我是看在毕竟我们认识一场的份上，我刚刚看了一场好戏，所以呢，想跟你分享一下。我看到毛丫丫跟向辉，当然了，还有他的家人，最重要的是还有孩子，他们在一起其乐融融的，真的是让人羡慕。你说什么？你看见向辉跟丫丫还有孩子在一起，他们在哪儿呢？你快说呀！哎，你先别激动啊，刚刚就在这儿，可是现在走了，我想。应该去毛丫丫的家里了吧？丫丫，你为什么就是不肯放过向辉？来来来来来，快赶紧！哎呦，总算回来了啊！哎呀妈，西林都去订餐去了，向辉，一会儿在这吃了饭再走。哦，来了。向辉，啊，向辉，你给我出来！向辉，你干啥呀？童话家子真是幸福美满啊！毛丫丫，你又来和我抢向辉了是不是？你可真是我的好闺蜜啊！在我生活最艰难、最活不下去的时候，你还来抢我最心爱的男人！童话，你能不能别闹了？你瞎说八道什么呀？啊，分明就是向辉来缠着我们家丫丫的。哎，童话，向辉本来就是我们丫丫男朋友，是你不要脸在先的，行吗？我跟你讲，别在我们家搅和，赶快走。妈，嫂子，你们别管了。这是我跟童话之间的事情。妈，哎，先带孩子出去吧，别吵着他，他都快吓哭了。宝贝儿，咱们走啊！咱咱年轻人的事儿，咱管不了。向辉，你今天必须和我说清楚。咱俩还有什么好说的呀？我不是早就跟你说清楚了吗？童话，我求求你别闹了，行吗？快走！我不走。童话，有什么事情，你今天都跟我说。向辉，你也出去。说吧，丫丫，你能不能告诉我
我们之间怎么会变成这样？你问我，我们之间怎么会变成这样？你怎么不问问自己，我们之间怎么会变成这样？还有，你有把我当你的闺蜜吗？在你跟向辉好的时候。你有把我当你的闺蜜挚友吗？你有想过这个问题吗？我有，我一直都在想。是，我没有办法，我真的很爱他，丫丫，我就特别奇怪。为什么我处处都不如你？为什么你身边的男人都喜欢你？就因为你比我漂亮吗？可是我童话除了这一点哪儿比不上你呀、啊？童话，你说的这一点，我觉得特别的讽刺和可笑。你知道吗？你知道我以前多羡慕你吗？我羡慕你聪明。我羡慕你漂亮，我羡慕你像一个公主一样什么都有。可是我不会去羡慕别人的幸福，我也不会因为自己的渺小而感到自卑，更不会去抢夺本该不属于自己的东西。你说的可真好听啊，丫丫，我都想为你鼓掌了。既然这样的话，那你就答应我最后一个请求。不要再和向辉见面了，我真的离不开他。向辉是孩子的爸爸，他有权利去爱孩子，我没有权利阻止，你也没有。你为什么就是不能答应我这件事儿呢？丫丫，只要你肯答应我，你要什么我都可以满足你，行吗？爸，你怎么脸色这么难看啊？我都说了，在书房你肯定睡不好觉。今天晚上咱们回房间睡好吗？我还有一些工作要处理，你先回房间休息吧。不嘛，今天晚上我们回去睡啊。我都已经把房间让给你了，你还想要怎么样？把房间让给我？你的意思好像我死皮赖脸赖在你房间，来书房可是你自己要来的，不是我逼你的。你要这么说，那今天我还真得拽你回去跟我一起睡求求你好吗？你让我一个人待在这好吗？刘红，本来我们两个也是马上要结婚了，在一起住不也是天经地义的吗？那个房间本来也是属于我们两个的小天地，要不是他中间横插一杠子。我们用走那么多弯路吗？你别再说了好吗？你别再挑战我的忍耐力行不行？我说的有错吗？我们以前不也是好好在一起住的吗？那是以前。现在我不想回那个房间，我宁愿住办公室。楼道楼道已经清理完了，我现在再去趟十二号楼。太棒了，有你在呀，我省了好些心呢。王丫丫，我有事找你，跟我出去一趟。你又有什么事儿啊？我现在在忙着呢，没空
，请你等一下。这是办公的地方，你们的私事下班再说。你少来这套，跟我走。这叫什么事儿啊？这叫。何以琪，你有完没完呐？是你有完没完？毛丫丫，这回你高兴了吧？刘火已经不回家住了。刘火不回家住，你找我有什么用啊？何以琪，你不是挺有本事的吗？你把他拉回来住啊！要说勾引男人，毛丫丫，我还真是自愧不如呢。怎么着，刚跟刘火离婚，现在又勾搭上一个？我麻烦你嘴巴放干净一点好吗？你还要怎么样啊？我跟刘火已经离婚了，你是不是有病啊？想让我不来找你，可以呀、啊，那你就彻底离开我们的生活。我跟刘火马上就要结婚了，孩子的亲生父亲向辉不是也已经回到你身边了吗？你为什么不能跟人家好好的、踏踏实实的过日子呢？不要再来打扰我们了。还有，不要在刘火眼前晃，不然的话，我跟你永远都没完。何雨琪，我发现你不但不讲道理，而且节操还有问题。你想跟刘火结婚是吧？好，我成全你。我是刘总的助理 Lisa， 你好 ，Lisa。其实我早就听说过你了，你跟刘总从闪婚到离婚的事迹我都知道。我一直很好奇你是一个什么样的人。那你现在看清楚了吗？说实话，我没什么特别的，我就是一个普通人而已。其实我早就想跟你见面了。嗯，你知道吗？这个公司是我和雨琪姐还有刘总一起创办的。我知道，所以我今天来，就想劝刘虎，让他跟何雨琪和好算了，不然我、他还有何雨琪，我们三个人永远都没有安宁的日子。也许，只有让他跟何雨琪结婚，才能一切归零。才能结束这无休无止的折磨吧？你认为这样就真的是结束吗？刘总。你把银行的资产报表拿来给我看一下。好的，刘总。啊，对，刘总，今天毛丫丫来过。丫丫来过，为什么不叫我呢？他说了什么？他说，劝你和雨琪姐复合。我还没娶媳妇呢，怎么着也得给我留个老婆本儿啊！着什么急呀？我们都不急，急什么呀？你们是不急，我急。毛丫丫，刘虎。什么话你就说吧，说完我还去上班呢。你今天不是去找我了吗？对，我觉得有些事情当面说清楚比较好
，那你现在说，你快跟何以旭结婚吧，也许你们俩结婚是最好的选择。为什么？为什么你现在还要帮着何雨琪一起来折磨我？你难道还不明白我的心吗？我没有想要折磨你，可是我该怎么办呢？如果你不跟他结婚，这一切都不会结束的，这是开始，是痛苦的开始。你告诉我，我们该怎么办？丫丫，跟你离婚之后，我想忘了你，可是我一秒钟都忘不了你。越是这个时候，我才发现你已经深深的刻在我的心里。我不管怎么样抹，我都抹不掉。可是你现在，你居然叫我跟何雨琪结婚，你知道我有多难受吗？你知道你这样子有多残忍吗？你跟何雨琪现在不挺好的吗？而且。他现在都住在你家了，你们都在往好的方向发展呀。你们都要结婚了，不是吗？你知道这是为了什么吗？我做这一切都是为了你呀、啊。柯雨琪摔下楼的时候，我知道不是你推他的，可是那个时候你人在警察局，他硬要诬陷是你推他的。他逼我跟他结婚，我要是不答应的话，他就要给我杀人未遂。我能不答应他吗？我有别的选择吗？我想要保护你啊！你知道每一次我看到你的时候，我都好想跟你说，可是我不能说，因为我不想让你卷进来。我希望你开开心心的过你的生活就好。我好想保护你。那你为什么不早点告诉我啊？如果你早点告诉我，我们就可以一起面对啊。如果我早点知道，我就不会让你做出这样的牺牲啊。真的好爱你，我现在就再问你一次，你真的不爱我了吗？你真的要把我推给何雨琪，让我跟他结婚吗？我终于知道为什么我们之间会发生那么多那么多事情了，因为我始终没有送过你婚戒。让我们忘记那些不愉快的事情
，这是我一生中唯一一次准备的婚戒。你就当做是我第一次跟你求婚好了。如果你会想嫁给我，好不好嘛？向辉，哎，你回来了。哥跟嫂子带着妈出去转转，所以说让我留下来照顾宝宝了。来，我来。丫丫，你饿不饿？要不要出去吃点东西、啊？我不饿。嗯，孩子吃了吗？他已经吃过了。你看他玩的多开心，<笑>是不是啊？啊，开不开心啊？嗯、啊，向辉，这个世界上除了你，还有谁会对宝宝这么好？丫丫。你别担心了，我已经下定决心了。无论以后发生什么样的事情，我再也不会丢下你和宝宝了。可惜啊，一切都太迟了。青儿。吓成这个样子啊！是不是何雨琪欺负你啊？啊，不是，不是的。那陈浩，其实呢，我觉得他应该在这个家也待不了多久，但就不知道火儿跟他有什么把柄在他手上，所以一时半会的没办法跟他翻脸。我知道，不是因为他，薛姨，你放心吧。那陈浩。
，我根本没有办法跟你结婚。我心里面只有毛丫丫一个人。走，你为的全部都是毛丫丫，你是想要气死我吗？妈，你别这样了，我真的很爱很爱丫丫，我不能够没有她。你理解我这一次好吗？不行，我绝不会答应你的。你说你会爱毛丫丫一辈子，我看你的一片痴心，我让你们在一起，我让你们结婚，我理解你。结果呢？你们白头到老了吗？你们在一起了吗？你们现在在一起了吗？凭什么让我再理解你？还要我理解你？你为什么这么没有骨气？你自己的条件这么优越，你为什么偏偏要去喜欢一个带着孩子过来的女人呢？你为什么脑子这么不清醒呢？妈，你看，我已经再一次跟丫丫求婚了，她也答应了。我们从头到尾都深爱着对方，你知道吗？刘华，你不是说你爱我吗？我们之间有过很美好的回忆，虽然后来发生了那么多事情，但我从来都没有后悔过认识你。可是有些事情它发生就是发生的，就算是因为误解而发生的悲剧，它还是发生的。我们都没有办法欺骗自己的感情，我们都没有办法欺骗自己的感情。我真的没有办法跟你结婚。欠你的，你让我拿什么还都可以，但就是爱情不行。对不起，你理解我好吗？我凭什么理解你？你不知道我爱你吗，刘华？先回去。哎，李主任，我跟您说啊，我们可不是给您找麻烦，就他们家，天天吵，白天吵，晚上吵的，这实在受不了了，让人。您不知道吗？他们家的儿子，这第一个老婆离婚带儿子刚走，这第二个马上就到了，这跟薛姐相处的也不好，闹的呀，真没辙了。行了行了，二位看我了还不好吗？啊，咱们都是结里结方的，咱们得和平共处，互相都得谦让着点儿。你们放心。这件事情我一定处理好，好吧，刘虎，你向他们保证，以后不扰民了。
，不好意思。怎么样，二位？要没什么事儿，咱们就散散吧。那行了，您就费心了。谢谢李主任，谢谢您了。嗯，没说的，哎，行吧。哎，咱们也散了吧。这些人都知道，我们刘家的脸也都丢尽了。我想看看你能不能够把这个房子给掀了，把这栋楼给拆了。戒指给我。什么戒指啊？你跟毛丫丫订婚的戒指。如果你给我，我就当做我没看见，我当做不知道，我当做什么事情都没有发生过。你到底还想干嘛？给我！你给我呀！别闹了，行不行？你给我！够了没有？你别闹了！你别抢了！你给我！何以谦，不要闹了！何以谦，你给我出来！你滚！你给我说什么？再也别看到你！薛姨，郭小姐，刘火，你们俩都被我听清楚了。从今天开始，没有任何的理由，没有任何原因，这个家。不准再让何雨晴进来攀附，听见了没有？听清了，薛姨，知道了。走开！不认，现在去买皂粉是吧？好的，好的，我知道，我现在就去。你怎么来了？你今天不去公司上班啊？先别说这个，你知道吗？昨天我跟你求婚的时候，被何雨琪看见了。他回我家以后大闹一场，把我家砸得乱七八糟。那么夸张啊？嗯。那他在不在附近？哎，你别怕他。重点是，后来是我妈把他撵出去的。我妈还说了，不准他再进我家的门呢。你想一想，是我妈。那万一他以后又用其他的事情威胁你呢？我不怕，只要不是拿你来威胁，我就不怕。傻瓜，以后啊，他要是拿我来威胁你，你也不许妥协，知道吗？我不怕他，随便他想怎么样。那不行，你不怕我怕。嗯、啊，对，还有一件事要告诉你，我已经说服我妈了，她同意我们两个在一起。他也能接受笑笑，真的？嗯。那，那你怎么说服他的？我不告诉你。哎，告诉我，我想听、啊。<笑>我不告诉你。哎，你快说嘛！怎么，怎么把你接受了呀？我不告诉你，除非你亲我一下。讨厌。毛丫丫。既然你这么看重孩子，你就别怪我无情了。和保湿面膜，好的，请稍等。
输掉密码。消息吗？没有消息。你这边呢？没有。我怀疑有人故意让我们找不到孩子，故意这么做的。你怀疑什么？我怀疑是何雨琪干的。何雨琪。何雨琪。人呢？能去哪儿呀？看好了，现在我手上有两张照片，这一张是我儿子笑笑的照片，这个，这个人叫何雨琪，就是他偷了我的儿子。今天下午你们所有的人要跑断所有的杂志社以及报社、电台、电视台，买断所有的广告时间。凡是有消息的，必有重谢。现在你们每个人手上都有支票，不管多少钱。你们随便填，去吧，你们现在就去吧。现在在我这儿，你如果报警的话，我不知道我会做出什么来。想解决这个事情很简单，就是你马上跟我结婚，我就会把孩子送回去。哎呀！来了，刘火，我知道孩子在哪儿了，是吧？我知道孩子在哪儿了，在哪？被何雨琪带走了。何雨琪。他为什么要抢走我的孩子啊？他会不会伤害他呀？他在哪？你带我去找他吗？别着急，别着急。我不知道他在哪，但他主要是想逼我跟他结婚，所以他不会伤害孩子的。你们别担心，我现在去找他，一定把孩子带回来。抱走。哎，这不是报纸上说偷孩子那个女人吗
吗？是的，是的。哎，快报警，快报警！是的。喂，是幺幺零吗？啊，我这边有情况要汇报。我看到报纸上通缉那个女人了。何以琪在逃逸时出了车祸，昏迷前提供了孩子的线索，现在在中心医院抢救。哎呀，那谢谢你们啊！不客气，我们先走吧。哎，好，你慢走啊！哎呀，哎呀，宝贝，宝贝，我哭了。刘华，夏夏找到了。那个火，何以琪。他出事了。喂，丫丫。喂，夏辉啊，孩子找到了，你放心吧。找到了，夏夏没事吧？没有，放心吧。那我现在过来看他一下啊。不用，你不用过来了，你都累了一天了。对了，那个何雨琪她出车祸了，正在医院抢救呢。我一会儿就过去看看她。哎，什么事回头再说啊。医生，他怎么样？我们已经尽力了。嗯，赶紧去看看吧。快去吧。
到现在，不管我做过什么，我爱你的心。从没变过，你要相信我。我相信你，我相信你。好了。像以前那样抱抱我吗？紧闭的门，我一个人。你颤动，照亮我的泪痕。你就日后，光明也就到了尽头。你双手的温柔，怎么挽留？痛不欲生，孤单是我的敌人。越是越想，越是想你，越是我伤害了很多人。我自作孽，不可获。就算老天爷放过我，法律也不会放过我的。很想对那些我曾经伤害过的人说声对不起。离开这个世界，也许是我最好的归宿。刘火，你还好吗？我知道你一定很难过，我也很难过。为什么会这样呢？为什么呢？谁敢开？没有爱不你。又来看孩子了，是啊，他现在睡着了，睡着的样子很可爱，还有你妈妈现在她的态度，都有很大的转变。其实，一直以来，我都想对你说声抱歉的，没想到我哥哥，没想到他，会跟童话串通起来，还拿了他那么多的钱。给你造成那么大的困扰。如果我以前的态度对你不好的话，请你原谅。你跟我道什么歉呀、啊？我应该谢谢你才对，谢谢你给我生了那么好的一个儿子。对了，现在何雨琪她妈妈还经常来校区吗？有啊，一直哭。刘虎也一直沉默不语，我也不知道该怎么安慰他。洋洋，要不你跟我走吧？何以琪的死就会像一堵墙一样横在你和刘火之间，刘火的心里呢也肯定会有烙印的。你说你跟孩子还要继续生活，我作为孩子的亲生父亲。难道不是你最好的选择吗？你
。你要走去哪儿啊？我这个项目马上就完成了，总部把我调回美国去了，我还要在国外继续生活。对了。这个，这个是你以前送给我的项链，也是我曾经最爱的项链。我一直都把它带在身边，想找个机会把它还给你。小慧，当一段感情成为过去，它就是一种经历了。来，还给你。希望你带着他，能够找到属于你的幸福。哎呀，你不用着急的回答我，我可以等。向辉，别说了，你赶紧回家去吧，笑笑在等着。